صباح الخير أحبائي وأعزائي كل عام وأنتم بخير ويا رب دايما تكونوا بخير وسعادة بالنسبة للإخوة اللي بيحاولوا يقوموا بإهانتي واستفزازي ويقوموا بالسخرية مني سواء في قراءتي أو في أي حاجة أنا بقولهم متشكر جدا جدا إنكم بتشجعوني إن أنا أقول أكتر وأكتر وأكتر النهاردة أنا ما علي غير بقول اخبار دائما حوادث المحتوى بتاعنا دائما بتبقى اخبار احداث وقائع حقائق عن القبطيات وعن المسيحيات النهارده في تفاصيل حادث استشهاد فتيات قبطيات بصاد كيف تم استشهادهم بشرت نيابة جنوب صهاق بإشراف المستشار وائل محمد علي النائب العام الأول نيابات جنوب صهاق التحقيق في وفاة أربع فتيات من نفس العائلة في ترعة الفاروقية بمدرية أخمين بمحافظة صهاق وبينما كانوا يقوموا بغسل أكياس لتخزين حبوب القمح وبعض الأساس حيث يقال أنه قد انزلقت أو انزلق أحد الأساس وركضت الفتيات إلى القناة وهرعت الفتيات الثلاث الأخريات لإنقاذها ثم غرقوا جميعا الواقع ومعيد جسمين الفتيات وكانت النيابة العامة قد طالبت بسرعة تحقيقات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على ملابسات وملابسات الحادث واستمعت جهات التحقيق لأقوال عددا من الشهود وفريق من جنوب سهاق وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث لإجراء فحص ومناظرة جثث الضحايا وتم التوقيع على كشف طبي وكشف التقرير الطبي عن وفاة أربع فتيات من الاختناق جراء الغرق حسب ما يقال شيع أهالي القرية جثث الفتيات إلى مسهن الأخير الساعة الثامنة صباحا في جنازة باكية في القرية بأكملها وليس في الدير فقط جد الفتيات طلب منهن غسل أجولة القمح قال جد الفتيات الأربع بخيت أربعة وسبعون عاما عامل من سكان حي أخمين إنه بينما حفيداته إستر طالب في الصف الخامس الابتدائي وابنة عمهم الأولى الندى حداشر عاما طلاب في الصف الخامس الابتدائي وابنة عمهم الثانية مارينا ألبه حداشر عاما طالبة في الصف الخامس من المدرسة الابتدائية وبعض الملابس على شاطئ ترعة الفاروقية وانزلقت القدم الأولى وسقطت في القناة وبمجرد محاولتهم إنقاذها سقطوا في القناة بالتتابع مما أدى إلى غرقهم جميعا ولم يتهم الجد أحد بالتسبب في ذلك رحمهم الله ويعني نقول نطلب من الله أن يكونوا شهداء في نعيم الفردوس وينالوا لأنهم أطفال ودول يعتبروا بمثابة ملائكة شكرا أحبائي وأعزائي لدينا فيديو آخر بت مسيحية جدعة كلها رجولة عملت حاجة مع شاب داخل الميكروباص هنشوف إيه اللي حصل معاها خليك معايا وهتشوف الأفضل والأحسن الكل هيقول ده مش استشهاد أنا بالنسبة لي ده استشهاد لأن الجد كان يعني إنسان ما عندهوش دراية كافية إن دول أطفال فمعنى كده إنهم استشهدوا مقابل جهل وعدم معرفة الجد شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم أمين لا تنسوا اشتراككم قناة الملكة والأمير حفظ الله مصر وحفظ كل شعبها سلام الرب يكون معكم آمين صباح الخير النهاردة أول يوم يوم عيد الفطر المبارك نهنئ جميع إخوتنا المسلمين بعيدهم عيد الفطر المبارك 
ونجعل نطلب من الله ان يكون عيد سعيد عليهم وعلى الاسره جميعا وعلى الامه العربيه والامه الاسلاميه ومصر جميعا وكما ايضا نطلب السلام لجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها كثير في هذه الايام من المسيحيات يتلقون بعض المشاكل سواء داخل الشوارع او خارجها حاجات ومشاكل كتيرة 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 اخر ما نتوقعه هو اخر التطورات بواقعة شقيقة ابنوب اسكندر ويكشف عنها مصدر امني ماذا حدث تعالوا ونشوف تفاصيل واقعة تحرش بفتاة داخل ميكروباص بمصر الجديدة تقوم القوات الامنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع فيديو مصحوب بتدوين متداول عن واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص بمصر الجديدة وتكثف الاجهزة الامنية بالقاهرة جهودها لجمع التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابستها بعد نشر شخص يدعى ابانوب اسكندر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوثق مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لشاب قام بالتحرش بشقيقته بعد ممارسته فعلا فاضحا اثناء محاولة ممارسة العادة السرية امامها للفتاة داخل الميكروباص بمنطقة شيراتون في مصر الجديدة اين الاخلاق اين التربية لقد انتشر الفساد بجميعه وانتشرت قلة الادب بكل انواعه وكتب ابا نوب على صفحته الشخصية اريد حق اختي ده من حقك بعد ان نشر مجموعة من الصور ومقطع فيديو يتهم شابا بارتكاب افعال غير لائقة وغير مهنية داخل ميكروباص مع اختهم وتابع منشورات ابا نوب انا مش عارف نروح فين ولا نيجي منين بجد اخواتي مش عارفين يعيشوا من اللي بيشوفوه كل يوم في الشارع مشيرا الى ان مقطع الفيديو يوثق فعل فضيحه ارتكبها هذا الشاب اثناء تواجده على الكرسي الاخير داخل الميكروباص وقامت خلال اختي بتصوير مقطع فيديو لتقديم شكوى ضد هذا المتهم وفي سياق اخر قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب اصدر قانونا يشدد عقوبه ختان الاناث وهو بمثابة جناية كما أصدر مجلس النواب تشريعا تضمن عقوبات رادعة لمواجهة التحرش وهي عقوبات شديدة جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني العربي الأسيوي الثانوي للسكان والتنمية في مجلس النواب والذي شارك فيه عددا من ممثلي البرلمانات العربية والأسيوية ووزير التخطيط ووزارة التعاون الدولي ورئيس المجلس الوطني للشؤون الخارجية وأضاف الجبالي المجلس يلعب دوره ويعتبر المجلس في بداية الطريق نحو حماية حقوق الإنسان في كافة المجالات ورفع مستوى المواطنون وحل مشكلة السكان إلى متى نعيش في هذه الجرائم؟ إلى متى نعيش في هذا السواد اللعين؟ سواد أشخاص لا يعرفون معنى التربية ولا معنى الأخلاق مر صيدلي يصفع بالألم على وش سيدة المسيحية من أجل أنها كانت ترتدي ملابس أو لا ترتدي حجابا هذا الكلام أصبح كلام سيء للغاية كلام به تعبيرات موجهة للدولة المصرية ليس أي ذنب للدولة المصرية ولكن لابد أن ندافع عن مصر ولكن لابد أيضا أن نقول لابد من تطبيق القانون وإحترام القانون إلى متى يكون هذا الشباب أو هؤلاء الشباب إلى هذه المرحلة حقيقة الأمر الموضوع أصبح أكثر سخافة وشخص يكشف مفاجأة عن وقع التعدي صيدلي على شقفتات المسيحية بعد جلسة صلح عقدت بين الصيدلي علي أبو سعدة والسيدة نبين صلحي في قرية سبك يوم الأحد 
مركز أشمون بالمنوفية بعد أن اعتدى عليها لأنها لم تكن محجبة وكانت ترتدي نصف قمة في شهر رمضان قام المحامي سعيد وعبد المسيح بتصريحات خاصة أن المشاركة في جلسات الصلح العرفي جريمة وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات التي تنص على جنحة أو أمر بالقبض عليه كذلك كل من ساعده بأي طريقة على الهروب من القضاء بعلمه وهكذا يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى سبعة سنوات إذا حكم على من أخفيه بالإعدام إنه يعتبر الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه العلم بالحدث أي واقعة الجريمة واستطاع الإبلاغ عن الجريمة لكنه فشل في تحقيق ذلك إهمالا أو متعمدا وبالتالي فإن هذا الشريك يسمح للجاني بمواصلة تنفيذ جريمته حتى لو كان بإمكانه منع الجاني إما من خلال الحظر المباشر أو من خلال الاتصال بالسلطات وقد يصبح هذا الشخص مؤيدا للجاني بعد ارتكاب الجريمة بدلا من متفرج بريء وتابع القانون يحدد درجة المشاركة في الجريمة وإن عملية المشاركة لا تعتبر عادة جريمة يعاقب عليها وإن كانت تتعارض أحيانا مع المفهوم المقبول وقد يصبح الشريك متآمرا في الجريمة اعتمادا على درجة تورطه وهل تمت الجريمة أم لا مما يجعل مفهوم المشاركة أو التواطؤ من جانب الفرد مسؤولا جنائيا عن أفعال الآخرين وعملية المشاركة في ارتكاب الجريمة قد تشمل دعم الجاني والتآمر معه وغالبا ما يشار إليها باسم المسؤولية القانونية لدعم الجاني من خلال المشاركة في ارتكاب الجريمة أحمد سالم ماذا لو تعدى صيدلي مسيحي على منقبة كان زمان الدنيا ولعت شن الإعلامي أحمد سالم هجوما حادا على الصيدلي علي أبو سعد الذي هاجم السيدة نبيل صلحي في قرية سبك يوم الأحد مركز أشمون بالمنفية لأنها لم تكن محجبة ولبس نص كم وقال سالم على حساب عبر فيسبوك هو الصيدلي بتاع المنوفية وهو ابن مين في مصر عشان تسبه كده تعدى على السيدة نيفين صبحي وأتمنى ألا تتحدثوا عن فتنة لأن ما يحدث هو الفتنة نفسها وأعتقد أنه إذا تم عكس الحادث وكان هذا الصيدلي مسيحيا واعتدى على منقبة كان زمان الدنيا ولعت من إخوتنا وإخواننا إياهم وأكد أحمد سالم أنه كان سيطالب بالقبض على مرتكب الحادث بغض النظر عن دينه أو منصبه أو اعتذاره أم لا وختم بقوله يعني الذي ضرب رجل أمن الكومباوند يسجن واللي ضرب ست متصالح معاه يذكر أنه تم عقد جلسة صلح عرفية عندما تنازلت سيدة من قرية سبك يوم الأحد في بشمون بالمنوفية عن حقها بعد أن اعتدى عليها سيدرني بصبعها بسبب ما لبسه وأنها كانت تمشي بشعرها رغم علمه بأنها مسيحية وندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون مناهضة السلوك الأدائي والمذهبي الذي يخرج عن مفاهيم التعايش والمواطنة واحترام الحريات الأساسية وتابع الحزب الوطني الديمقراطي بأسف وسياء ما تم نشره وتداوله حول ما اعتبره إجبار سيدة مسيحية على المصالحة بجلسة عرقية مع صيدلي قام بضربها بسبب ملابسها والتي وصفها بأنها غير محتشمة في رمضان. ربنا ينجدنا وينقذنا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بكل ما يحدث بها لأنها وطننا وأحب إلى قلبنا شكرا لكم أحبائي الأعزاء لا تنسوا اشتراكم بالقناة قناة الملكة والأمير